ഇപ്പം നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് തന മൊണാസ്ട്രിയിലാണ് അപ്പം ഇവിടെയാണെന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലോ കുറേ സ്തൂപങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ കേട്ടോ കുറേ നമുക്ക് ബാക്ക് സൈഡ് കണ്ടോ എന്താ രസം നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ കാണാൻ സ്തൂപങ്ങളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ആ സ്തൂപങ്ങളുടെ ബാക്ക് സൈഡിലൊക്കെ ആണെങ്കിലോ നല്ല കൃഷി തോട്ടങ്ങളാണ് ചെറിയ വാലി പോലെ കാണാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ആ വാലിയിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫുള്ള് ചോളങ്ങളൊക്കെ നട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ രസം മതിയോ അതൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഞാൻ ഇപ്പം എന്താ വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ വന്നത് കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിപ്പോയി ഇപ്പം സമയമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ചര ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം കവർ ചെയ്ത് നിങ്ങളെ കാണിക്കാനുള്ള പ്ലാനിലാണ് ഇപ്പം അത് കഴിയും വന്ന് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ വലിപ്പം ആ ഭീകരത നമുക്ക് മനസ്സിലാകുക കേട്ടോ അത്രയും വലിപ്പം ഉണ്ട് കേട്ടോ സ്തൂപത്തിൻ്റെ സൈഡിലെ വ്യൂ ഉണ്ടോ വാലി വ്യൂ ഉണ്ടോ നല്ലൊരു അടിപൊളി വ്യൂ ആണ് നല്ലൊരു സീനറി ആണ് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ സൈഡിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫുള്ള് മലനിരകളും അതേപോലെ ആണെങ്കിൽ താഴെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഫുള്ള് അങ്ങ് കണ്ണെത്താ ദൂരത്ത് വരെ ഫുൾ ചോളങ്ങളാണ് കൃഷി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫുള്ള് ഇപ്പം ഒരു പച്ചപ്പാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കി കാണാൻ പറ്റുന്നത് കേട്ടോ എന്താ രസം നോക്കുന്ന ഇപ്പം ആണെങ്കിൽ ചോളമരത്തിൻ്റെ ഒക്കെ നടുവിലാണെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു മരം പൂത്ത് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കിയേ പ്രത്യേക ഒരു ഭംഗിയാണ് ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മലയൊക്കെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അതേപോലെ തന്നെ അതേ നമ്മുടെ ഈ ഫ്രണ്ടിലായാലും അങ്ങനത്തെ മരം നിൽപ്പുണ്ട് നമുക്കിനി തന മോണാസ്റ്റിന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇനി അടുത്ത മോണാസ്റ്റിലോട്ട് പോവാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ സൈഡിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഈ മോണാസ്റ്റിയിലുള്ള പിള്ളേരൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പട്ടമൊക്കെ കയറ്റൊക്കെ നടത്തി കളിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ സൈഡിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കാണുന്ന എല്ലാം ഈ മോണാസ്റ്റിയിലെ വില്ലേജസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ കാണുന്നത് ഇവിടേക്കാണ് ഇഷ്ടംപോലെ വില്ലേജസ് ആണുള്ളത് ആ നമ്മളിപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്ന അടുത്ത മൊണാസ്ട്രിയിലാണ് ഡൊണ്ടലിങ് മൊണാസ്ട്രിയാണ് അപ്പോൾ അത് ഒരു മനോഹരമായ മൊണാസ്ട്രിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ തോന്നുന്നുണ്ടാവും ഫുള്ള് മനോഹരമാണ് മനോഹരമാണെന്ന് പറയുന്നത് കാരണം അത്രയ്ക്ക് ഭംഗിയാണ് അതുകൊണ്ട് കേട്ടോ കണ്ടോ നമ്മുടെ ബാക്ക് സൈഡിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മൊണാസ്ട്രിയുടെ ആ സ്തൂപങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ ഇരിക്കുന്നതായാലും ഈ മൊണാസ്ട്രി എല്ലാം തന്നെ ഇരിക്കുന്നതും ഫുള്ള് കൃഷിത്തോട്ടങ്ങളുടെ നടുവിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഫുള്ള് ചോള പാടമാണ് കാണാൻ പറ്റുക നമുക്കിവിടെ നമുക്ക് ഈ ചുറ്റും കണ്ടിട്ടാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് പോകാൻ തോന്നില്ല ഇവിടെ വല്ല റൂമ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എല്ലാം സ്റ്റേ ചെയ്തേക്കായിരുന്നു നമുക്കിനി ആ മൊണാസ്റ്റിയുടെ അകത്ത് പോകാം അവിടുത്തെ പോയിട്ട് അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളെ കുറച്ച് കാണിച്ചു തരാവേ ഇപ്പോഴാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്തൂപത്തിന് ചുറ്റും ഒന്ന് വലം വെക്കുവാണ് വലം വെച്ച് നിങ്ങളെ ആ കാഴ്ചയൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ദൂരെ നോക്കുമ്പോഴാണ് കുറച്ചും കൂടെ നല്ല മനോഹരമായ രീതിയിൽ ഇതിൻ്റെ സ്തൂപത്തിൻ്റെ ദൃശ്യം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങ് നോക്കുമ്പം ഈ ചോളത്തിൻ്റെ കിടക്കെ അങ്ങനേ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ശരിക്കും ഭംഗി കാണാൻ പറ്റുക നമ്മളിപ്പം ഇതിൻ്റെ അടുത്തു നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വലിപ്പമാണ് ഈ സാധനത്തിന് അപ്പം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അതിലിപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും ക്യാമറയിൽ ഒതുങ്ങുന്നില്ല ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കുറേ ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതിന് ചുറ്റും വലം വെക്കുന്നുണ്ട് മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ചൊല്ലി പിന്നെ ഓരോ സ്തൂപത്തിൻ്റെ അവിടെയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഭൂട്ടാനീസ് രീതിയിൽ പക്ഷെ എന്താണെന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല
ഇത്തരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ കല്ലൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കല്ലിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറേ എന്തൊക്കെ മന്ത്രങ്ങൾ ആണ് എന്താണെന്നറിയില്ല ഇതൊക്കെയോ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ മൊണാസ്ട്രിയിലെ ടെമ്പിളിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് കണ്ടോ അമ്പലം കണ്ടോ നല്ല കിട്ടില്ല അമ്പലമാണ് ഇപ്പം വൈകുന്നേരം ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് അകത്ത് കയറി അടുത്ത കാഴ്ചകളൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ ഇപ്പം ജസ്റ്റ് വെളിയിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണിച്ചു തരാവേ ഈ ടെമ്പിളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട ആ ടെമ്പിളിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല നല്ല ഭംഗിയാട്ടോ കാണാൻ ഓരോന്നും ഓരോ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈനൊക്കെയാണ് പക്ഷെ കളറൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാം സെയിം കളറൊക്കെയാണ് ഈ ഫുള്ള് പട്ടി കിടക്കുകയാണ് സമയമാണെങ്കിൽ ആറ് മണിയായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കാവൽക്കാരൊക്കെ നേരത്തെ വന്ന സ്ഥലമൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം കടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നാടൻ പട്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് വെറുതെ കടി മേടിക്കുന്നില്ല അപ്പം അപ്പം നമുക്കിനി ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ അവസാനിപ്പിക്കാം ഇതോ നമ്മുടെ പ്രവീണാണെങ്കിൽ വണ്ടിയും കൊണ്ടൊക്കെ വന്നു നമുക്കിനി കുറച്ച് മുമ്പോട്ട് പോയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ദൂരത്തു നിന്നുള്ളൊരു വ്യൂവും കൂടെ എടുക്കാം സൈഡിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളിങ്ങോട്ട് വന്ന ആ വഴിയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും മെയിൻ വഴി കുറേ വീടുകളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ ആ കാണുന്ന കുറേ വീടുകളൊക്കെ ഉണ്ടോ അതാണ് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ടൗൺ പോലെയുള്ള ഏരിയ ആണ് കുറച്ച് കടകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അവിടെ ാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കന മോണാസ്റ്റി കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ കന മോണാസ്റ്റിൻ്റെ അവിടെയുള്ള ക്യാൻറ്റീനിലാണ് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം സമയം എത്രയാണ് സമയം ഏഴ് മണി ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ സമയം ഏഴ് മണി ആയിരിക്കും അപ്പം ഇവിടെ ഉച്ചയ്ക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈറ്റായിട്ടുള്ള ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കെന്തായാലും ഇവിടെ നിന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ച് ഇവിടുത്തെ ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാമെന്ന് വെച്ചു അപ്പം നമുക്ക് നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്ത ഫുഡ് തിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇതെന്താണത് റൊട്ടി ഇത് റൊട്ടി ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയലാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ഈ ഫ്രണ്ടിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബീഫ് കറിയൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കെന്തായാലും ഇന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പവനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നല്ല നൂഡിൽസാണ് സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള നൂഡിൽസാണ് വെജ് നൂഡിൽസ് വെജ് നൂഡിൽസാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ബീഫ് നൂഡിൽസും അവൈലബിളാണ് അപ്പോൾ ടിബറ്റ് സെറ്റിൽമെൻ്റിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് സജഷൻസ് ഒക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ കിഡ്ലൻ ട്രാവൽ വീഡിയോസുകളൊക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വരു